this is dr sohail dakne and in today's video we are going to discuss about dialysis mode of communication in this video will be the bilingual so i am going to speak in hindi as well as in english so before going for the what is the dialysis is the first question second question is which are the indications in which we are going to do dialysis okay and third question for how much time we are supposed to do the dialysis okay so uh, again i am going to repeat basically there are two types of dialysis first one is a hemodialysis or second one is peritoneal dialysis again i am going to repeat dialysis ke do types rehte first one is pehla type is a hemodialysis and a second type of the dialysis दूसरा टाइप रहता है डायलिसिस का इज अ पेरेटोनियल डायलिसिस सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी वन मशीन दैट इज कॉल्ड एज डायलिसिस मशीन एंड बाय यूजिंग दिस मशीन इस मशीन का इस्तेमाल करके वी आर गोइंग टू डू हिमोडायलिसिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू डू हिमोडायलिसिस सो इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू सी दिस मशीन कॉल्ड एज डायलिसिस मशीन बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस मशीन दिस मशीन इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लुक इज़ अ न्यूअर टाइप इज अ न्यूअर वर्जन ऑफ द डायलिसिस मशीन ये मशीन जो हम वीडियो में देख रहे हैं ये मशीन नई मशीन है इट्स अ न्यूअर वर्जन ऑफ द डायलिसिस मशीन ठीक है एंड सेकेंड इज द ओल्डर वर्जन सो दिस वन इज द ओल्डर वर्जन ऑफ द डायलिसिस मशीन दिस मशीन इज द ओल्डर वन ओके नाउ देर आर सर्टन क्वेश्चन वाई टू डू डायलिसिस first question second question what are the indication of the dialysis and third question how much for how much time we are supposed to do the dialysis okay now the answer okay so ultimately the functioning of this dialysis machine is based on the principle that principle what is that principle the principle of diffusion okay so this dialysis machine actually works upon the principle of the diffusion as we know solution always move from the solution always move from the area of the high concentration to the area of the low concentration yes hame pata hai ki solution is always moving from the area of the high concentration to the area of the low concentration and in this dialysis machine we are going to use same principle is dialysis machine ke andar hum same principle use karte hai so which is the area or which is the factor of the high concentration and which is the factor of the low concentration blood blood of the patient is a area of the high concentration patient ka jo blood rehta hai is a area of a high concentration and this one is a another is a dialysis solution so you can see this one is a bicarbonate solution and the water is the area of the low concentration so whatever amount of the blood which is coming from the patient to this machine is considered as a solution of the higher concentration and below you can see a solution which is of a lower concentration again i am going to repeat jitna bhi blood patient se aata hai usko high concentration mein urea aur creatinine ka proportion rehta hai and this one in the in this this two drums it consists of the bicarbonate solution and another factor is the water ठीक है इट इज कंसिडर एज अ एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन ठीक है सो वॉट एवर अमाउंट ऑफ द ब्लड सो वॉट एवर अमाउंट ऑफ द ब्लड विच इज कमिंग फ्रॉम द पेशेंट वॉट एवर अमाउंट ऑफ द ब्लड विच इज कमिंग फ्रॉम द पेशेंट इज गोज इन टू दिस अ टिपिकल रॉड शेप इज देयर ओके इस रॉड को हम क्या कहते हैं डायलाइजर कहते हैं दिस रॉड इज कॉल्ड एज अ डायलाइजर एंड हियर देर इज अ यूनियन देर इज अ यूनियन ऑफ वॉट अ ब्लड फ्रॉम द पेशेंट there is a union of the blood from the patient and the second is the dialysis solution okay and in this dialyzer in this dialyzer it consists of two compartment it consists of two compartments dialyzer ke andar do compartment rehte hai ek rehta hai blood ka compartment aur dusra rehta hai solution ka compartment that is dialysis fluid solution okay and in this dialyzer in this dialyzer these two compartments in this dialyzer these two compartment are separated by these two compartments are separated by two compartment are separated by a semi synthetic membrane 
जिसको कि हम एक सेमी सिंथेटिक मेम्ब्रेन कहते हैं एंड इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोस इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और पॉलिविनल क्लोराइड दिस सेमी सिंथेटिक मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ वॉट सेलुलोज और पॉलिविनल क्लोराइड ओके नाउ वॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस मेम्ब्रेन इट सेपरेट द ब्लड कंपार्टमेंट एज वेल एज अ सोल्यूशन डायलिसिस सोल्यूशन कंपार्टमेंट एंड देर फोर देर इज अ मोमेंट ऑफ देर इज मोमेंट ऑफ अ मोमेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन राइट फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड द एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज इन दिस रॉड ओनली दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दिस इज कॉल्ड एज डायलाइजर डायलाइजर के अंदर प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन होती है ओके नाउ विद इन फ्यू मिनट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रोसेस ऑफ अ हिमोडायलिसिस कुछ देर के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रोसेस ऑफ अ हिमोडायलिसिस ओके इन द पेशेंट ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीज डायलिसिस इज डन इन द पेशेंट अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इन द पेशेंट ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीज डायलिसिस इज डन सी के डी के पेशेंट में हम डायलिसिस करते हैं जिनको कि क्रोनिक किडनी डिसीज है सो द प्राइम रिक्वायरमेंट मेन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या रहती है सो द प्राइम रिक्वायरमेंट फॉर द डायलिसिस इज द प्रेजेंस ऑफ एवी फिशुला दैट इज आर्ट्रोवेनस फिशुला दिस फिशुला इज नथिंग बट बेसिकली अ कॉम्बिनेशन और द यूनियन ऑफ अ आर्ट्री एंड अ वेन ओके यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट विदाउट विच वी आर नॉट गोइंग टू डू डायलिसिस इट इज इम्पॉसिबल इट इज नॉट पॉसिबल टू डू द डायलिसिस विदाउट दिस फिशुला सो इन दिस वीडियो दिस वन इज अ यूर ए वी फिशुला ओके ओके नाउ विद इन फ्यू सेकेंड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रोसेस ऑफ अ डायलिसिस एक्चुअली actually so there are the in the av av fistula there are two pricking points first one is a arterial and the second one is a venous so i am introducing we are introducing the needle from the arterial line this one is a needle for the arterial line okay now again we are going to introduce a needle for the venous line we are securing a venous line so we are securing venous line you people are getting my point two lines are there arterial lines and second one is a venous line arterial line se blood dialysis machine ke liye jata hai and the venous line se jitna bhi blood dialysis machine se filter hota hai it comes for the venous line and it goes into the patient's body okay now so here we are going to connect the arterial line now so you can see the arterial blood is coming and it is going for it is going for dialyzer okay okay the flow of the blood is at the 250 to 400 ml per minute okay and the prime requirement before doing this dialysis is of heparin kyunki there are chances that blood may clot in the extra extra corporeal this wiring system so we have to introduce or we have to do a use of a heparin so that the blood cannot clot inside this pipes okay so the usual dose of the heparin is 2000 international unit to 5000 international unit see is patient may हमें हिपेरिन भी यूज़ करना पड़ता है बिकॉज देर आर चांसेस उसके चांसेस क्या रहते हैं कि द ब्लड मे क्लॉट इन साइड दिस इन साइड दिस पाइप्स एंड देर फोर यू हैव टू यूज द हिपेरिन यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट ओके सो एज यू पीपल आर गोइंग टू सी एज यू पीपल आर गोइंग टू सी द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द पेशेंट थ्रू द इनलेट दिस वन इज द इनलेट ऑफ द डायलाइजर ओके एंड दिस वन इज द डायलाइजर ब्लड इज गेटिंग फिल्ट्रेटेड ओवर हेयर देर आर टू कंपार्टमेंट एज आई ऑलरेडी सेड मैंने पहले ही बताया आपको कि इसके अंदर दो कंपार्टमेंट रहते हैं फर्स्ट कंपार्टमेंट रहता है ब्लड का कंपार्टमेंट और सेकंड कंपार्टमेंट जो रहता है वो डायलिसिस फ्लूड का कंपार्टमेंट एंड देर इज अ मूवमेंट देर इज अ मूवमेंट ऑफ वॉट देर इज मूवमेंट ऑफ द सोल्यूशन राइट फ्रॉम द एरिया ऑफ द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ द लो कॉन्सेंट्रेशन एंड हेयर द प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन ऑकर्स हेयर यहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है एंड इन दिस प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन दिस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में देर इज़ अ रिमूवल ऑफ देर इज़ अ रिमूवल ऑफ अ टॉक्सिक सब्टेंसेस कॉल्ड एज यूरिया एंड 
creatinine okay and there is a removal of the water also so in this process in this process we are going to remove urea and the creatinine and there is also the removal of the water also okay excess of the fluid as well as urea and creatinine are removed from this dialyzer okay the blood is getting filtrated excess of the after the excess, removal of the excessive fluid urea creatinine okay the filtrated blood goes to this outlet this one is the outlet and again this outlet is connected with a outlet is connected with a, a venous line you people can see a venous line through which this outlet is connected okay so the my basic question is basic question is yes we do the dialysis in the patient of a chronic kidney disease as well as other conditions yes we do the dialysis in the patient of a chronic kidney disease as well as the other condition but which are the main as i already said ki the filtered blood is going via this outlet this one is the outlet and it goes for the venous line okay it goes for the venous line okay this blood is going for the venous line now my next question is what are the indication for doing the dialysis okay as i already said a ckd patient maine pehle hi bataya aap logo ko ki ckd patient mein hum usually dialysis karte aur aur bhi sare there are other conditions to in which we do usually do a dialysis okay but main contributing factor jo factor mainly responsible hai ki dialysis initiate karne ke liye that are that are volume overload first patient mein volume overload mein chale jana second second is encephalopathy uremic encephalopathy second one is uremic encephalopathy third one is uremic pericarditis third one is uremic pericarditis fourth one is a pulmonary edema fourth one is a pulmonary edema okay then fifth one is metabolic acidosis fifth one is a metabolic acidosis again i am going to repeat fifth one is metabolic acidosis and the last is volume overload patient and the last is volume overload patient so these are the indications ye sab indications rehte hai dialysis ke initiate karne ke liye now my next question is for how much period we are supposed to do dialysis humne dialysis kitne time period ke liye karna hai so basically there is a one general rule ki dialysis is done at least 3 times per week dialysis usually hafte mein teen bar kiya jata hai and for each time हर एक बार यू आर सपोज टू डू डायलिसिस फॉर एट लीस्ट फोर आवर्स सो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट यूजली हमें डायलिसिस हफ्ते में तीन बार करना रहता है ओके okay? हर एक बार डायलिसिस शुड बी एट लीस्ट फॉर मिनिमम फोर आवर्स कम से कम डायलिसिस फोर आवर्स के लिए चाहिए ओके okay? सो so, कितने घंटे होते हैं पर वीक सो इट्स एब्सोलूटली ट्वेल्व आवर्स पर वीक सो डायलिसिस शुड बी एब्सोलूटली फॉर ट्वेल्व आवर्स पर वीक सो दिस इज ऑल अबाउट द dialysis this is all about the hemodialysis this is all about the indication for the dialysis this is all about the yes main contributing factor for the dialysis and this is all about for how much time period we are supposed to do dialysis thank you for this watching thank you for watching this video and keep subscribing my channel thanking you